第八章，那任虎来问难主。于是各人都回家去了。耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人。带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？他们说这话，乃是探耶稣。要得着告他的把柄，耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来，对他们说：你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。不要再犯罪。耶稣就直起腰来，对他说：妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪么？他说：主啊，没有。耶稣说：我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。主是世界的光。耶稣又对众人说：我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。法利赛人对他说：你是为自己作见证，你的见证不真。耶稣说：我虽然为自己作见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去。你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌判断人，我却不判断人。就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说，两个人的见证是真的。我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。他们就问他说：你的父在哪里？耶稣回答说：你们不认识我，也不认识我的父；若是认识我，也就认识我的父。这些话是耶稣在殿里的库房教训人时所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。不信主的，必死在罪里。耶稣又对他们说：我要去了，你们要找我，并且你们要死在最终。我所去的地方，你们不能到。犹太人说：他说我所去的地方，你们不能到。难道他要自尽么？耶稣对他们说：你们是从下头来的。我是从上头来的，你们是属这世界的，我不是属这世界的，所以我对你们说：你们要死在最终。你们若不信我是基督，必要死在最终。他们就问他说：你是谁？耶稣对他们说：就是我从起初所告诉你们的。我有许多事讲论你们。
判断你们，但那猜我来的是真的。我在他那里所听见的，我就传给世人。他们不明白耶稣是指着父说的，所以耶稣说：你们举起人子以后，必知道我是基督。并且知道我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话，那是照着父所教训我的。那差我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。耶稣说这话的时候，就有许多人信他。真理叫人得以自由。耶稣对信他的犹太人说：你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。他们回答说：我们是阿伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。你怎么说？你们必得以自由呢？耶稣回答说：我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。谁为阿伯拉罕的真子孙？我知道你们是阿伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。我所说的，是在我父那里看见的；你们所行的，是在你们的父那里听见的。他们说。我们的父就是阿伯拉罕。耶稣说：你们若是阿伯拉罕的儿子，就必行阿伯拉罕所行的事。我将在上帝那里所听见的真理告诉了你们。现在你们却想要杀我，这不是阿伯拉罕所行的事。你们是行你们父所行的事。他们说。我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是上帝。出于上帝的，必听上帝的话。耶稣说：倘若上帝是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于上帝，也是从上帝而来，并不是由着自己来。乃是他差我来，你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说方是出于自己。因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于上帝的，必听上帝的话。你们不听。因为你们不是出于上帝，犹太人回答说：我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对么？耶稣说：我不是鬼附着的，我尊敬我的父，你们倒轻慢我。我不求自己的荣耀，有一位为我求荣耀。定是非的，我实实在在的告诉你们：人若遵守我的道，就永远不见死。犹太人对他说：现在我们知道你是鬼附着的
，阿伯拉罕死了，众先知也死了。你还说人若遵守我的道，就永远不常死味。难道你比我们的祖宗阿伯拉罕还大么？他死了，众先知也死了。你将自己当作什么人呢？耶稣回答说。我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么。荣耀我的，乃是我的父，就是你们所说是你们的上帝。你们未曾认识他，我却认识他。我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样。但我认识他，也遵守他的道。耶稣言己在阿伯拉罕之先，你们的祖宗阿伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。犹太人说：你还没有五十岁，岂见过阿伯拉罕呢？耶稣说：我实实在在的告诉你们，还没有阿伯拉罕。就有了我，于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从殿里出去了。